ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம நிக்கீஸ் கிச்சனில் நல்ல ருசியான அண்ணால் அதே நேரத்தில் நல்ல மொறு மொறுனு மட்டன் கோலா உருண்டை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் பாருங்கள் உங்களுக்கு பார்த்தோடனே தெரிஞ்சிருக்கும் நல்ல கோல்டன் ப்ரௌனில் நல்ல கிறிஸ்பியாக வந்திருக்கு இந்த மட்டன் கோலா உருண்டை பண்ணுறதுக்கு சில டிப்ஸ் வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணணும் அந்த டிப்ஸ் எல்லாம் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா தான் நீங்கள் எண்ணெயில் பொறிச்சு எடுக்கும்போது உதிராமையும் அதே நேரத்தில் நல்ல வெளி அவுட்டர் லேயர் நல்லா கிறிஸ்பியாகவும் இன்னர் லேயர் வந்து நல்லா சாஃப்டாகவும் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அது என்ன அது எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப குயிக்காக அந்த வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன் இப்போ வீடியோக்குள்ளே போய் பார்த்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்ம சேனல் நிக்கீஸ் கிச்சனுக்கு சப்போர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் செய்ய வேண்டியது ஒன்றே ஒன்று தான் ப்ளீஸ் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அந்த ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா வர பெல் சிம்பிளையும் மறக்காமல் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் இனிமே போடுற வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் நீங்கள் அதுக்கப்புறமா நான் போடுற வீடியோஸ் எல்லாத்தையுமே ஈஸியாக பார்க்க முடியும் அப்படி நீங்கள் கிளிக் பண்ணல அந்த பெல் பட்டனை அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் வராது அப்போ நான் பண்ணுற அப்டேட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு உடனுக்கு உடனே தெரியாது அதனால தான் சொல்கிறேன் இப்போது நம்ம ரெசிபியில் போய் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த மட்டன் கோலா உருண்டை பண்ணுறதுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக மசாலா ரெடி பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு ஒரு மிக்சி ஜாரில் ஒரு டீஸ்பூன் சோம்பு அரை டீஸ்பூன் மிளகு கொஞ்சமாக பட்டை ரெண்டு கிராம்பு ஒரு ஏலக்காய் எடுத்திருக்கேன் இதை மட்டும் ஃபஸ்ட்டு அரைச்சிடலாம் இப்போ இந்த மாதிரி கோர்ஸாக அரைச்சதுக்கப்புறமா இதோட மூணு பல்லு பூண்டு கொஞ்சமா இஞ்சி இந்த இஞ்சியை வந்து கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம் அப்புறமா முந்திரி வந்து ஒரு அஞ்சுல இருந்து ஆறு போல முந்திரி கூட ரெண்டு பச்சை மிளகாய் பச்சை மிளகாய் கூட நீங்க கட் பண்ணி போட்டுக்குங்க அதோட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மட்டும் துருவுன தேங்காய் அதிகமா சேர்க்க வேண்டாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் போதும் இப்போ இதை வந்து கோர்ஸாக அரைச்சிடலாம் இப்போ இது மாதிரி அரைச்சி எடுத்தாச்சு அடுத்ததான் நம்ம வந்து கைமாவை ஃப்ரை பண்ணிக்க போகிறோம் இப்போ ஒரு ஃப்ரை பேனில் கொஞ்சமாக ஆயில் சும்மா ஒரு ஒரு டீஸ்பூனை விட கம்மியாக அரை டீஸ்பூன் தான் சேர்த்துருக்கேன் சுத்தம் பண்ணி எடுத்திருக்கிற கால் கிலோ கொத்துக்கறி அதையும் உள்ள போட்டுடலாம் போட்டுட்டு இந்த மட்டன்ல இருந்து நமக்கு யூஸ்வலாகவே தண்ணி வரும் இல்லைங்களா அதெல்லாம் நல்லா வத்தி இது வந்து நல்லா வேகிறது வரைக்கும் இதை நல்லா நம்ம வதக்கிக்க போகிறோம் ஸோ இதை நம்ம குட்டி குட்டியாக கொத்தா போட்டிருக்கிறதுனால சீக்கிரமாக வெந்துடும் இப்படியே நம்ம வதக்கிட்டே இருந்தோம்னாலே இதில் இருக்கிற மட்டன் ஸ்டாக் எல்லாம் வெளிவந்து நல்லா வெந்து வந்துடும் அது வரைக்கும் இதை நல்லா வதக்கணும் இதோட கால் டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் சேர்க்குறேன் இதோட ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் மட்டும் மல்லித்தூள் நல்லா வதக்கி விட்டுட்டே இருங்க ப்ரெஷர் குக்கரில் வேக வச்சு சில பேர் பண்ணுவாங்க அப்படி பண்ணணுங்கிற அவசியம் இல்லை இந்த மாதிரி ஃப்ரை பண்ணும்போதே உங்களுக்கு நல்லா வெந்துடும் வெந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம அரைச்சி ஃப்ரை பண்ணிட வேண்டியது ஆயில் போட்டு இப்ப பாருங்க மட்டன்ல இருந்து நல்லா தண்ணி வந்துட்டு இருக்கு இப்போ இந்த ஸ்டேஜ்ல தேவையான அளவுக்கு உப்பு உப்பு சேர்த்துட்டு மறுபடியும் ஃப்ரை பண்ணணும் இன்னொரு ரெண்டு நிமிஷம் இருக்கட்டும் 
பாருங்க ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா நம்ம கொத்துக்கறி சூப்பராக ரெடி இப்போ நம்ம தேங்காய் சோம்பு மிளகெல்லாம் போட்டு அரைச்சோம் இல்லைங்களா இந்த மசாலா அதோடவே நம்ம ஃப்ரை பண்ண கொத்துக்கறியையும் இதோட உள்ளே சேர்த்துக்கலாம் தண்ணியெல்லாம் இதில் எதுவுமே சேர்க்கக்கூடாது சேர்க்காம இதை அரைச்சிடலாம் இப்போ ஒரு மிக்சிங் பவுலில் நம்ம அரைச்ச அந்த கொத்துக்கறி அதோட வெங்காயத்தை ஒரு வெங்காயம் எடுத்து நல்லா பொடிசாக கட் பண்ணியிருக்கேன் எந்த அளவுக்கு பொடி பொடியாக உங்களுக்கு சின்ன சின்னதாக கட் பண்ண முடியுமோ அந்த அளவுக்கு பொடி பொடியாக கட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா கொஞ்சம் பெருசாக இருந்ததுனாலும் நீங்கள் எண்ணெயில் போட்டிங்கன்னா பிரியறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது கோலா உருண்டை அதனால் நல்லா பொடிசாக கட் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பொடி பொடியாக நறுக்குன கருவேப்பிலை அடுத்ததான் மல்லி இலை அதே போல் பொடிசாக கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம் தேவைப்பட்டால் மட்டும் உப்பு சேர்த்துக்குங்க உப்பு நம்ம ஆல்ரெடி போட்டிருக்கோம் டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு தேவைப்பட்டால் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதை நல்லா இந்த வெங்காயத்தை இதோட கலந்து மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க கொஞ்சம் உப்பு கம்மியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கு நான் கொஞ்சம் போட்டுக்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் உருண்டை பிடிக்கும்போது உங்களுக்கு சரியாக பிடிக்க வராது அந்த வெங்காயம்லாம் பிரிஞ்சுட்டு போகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதனால் இதை வந்து நல்லா ஒரு பைண்டிங் இறுக்கி பிடிக்கிறதுக்காக பொட்டுக்கல்லை இருக்கு இல்லைங்களா பொட்டுக்கல்லையை மிக்சியில் அடித்து மாவு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதை வந்து எந்த அளவுக்கு அப்படிங்கிறத நான் சொல்ல முடியாது மெஷர்மெண்ட் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா சில மட்டன் வந்து தண்ணி கம்மியாக இருக்கும் சில மட்டன் தண்ணியே இருக்காது சிலது வந்து ரொம்ப தண்ணி விடும் அதனால் இதில் எந்த அளவுக்கு ஈரப்பதம் இருக்குதோ அதை வந்து நல்லா ட்ரையாக பண்ணுற அளவுக்கு மட்டும் நீங்கள் பொட்டுக்கடல மாவு சேர்க்கணும் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் எடுத்து நல்லா பொடி பண்ணி எடுத்துருக்குறேன் இப்போ அதை முதல்ல ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்க்குறேன் பத்துலினா மட்டும்தான் மறுபடியும் மறுபடியும் சேர்க்கணும் அதிகமாக சேர்த்தாலும் பிரிஞ்சு போயிடும் ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டு உருண்டை பிடிச்சி பாருங்கள் அப்போவுமே உங்களுக்கு ஈரப்பதமாக இருந்ததுன்னா மட்டும் மறுபடியும் எச்சா சேர்த்துக்கலாம் எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் தேவைப்படுது இன்னும் கொஞ்சம் ஈரமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கு ஸோ நான் இன்னும் ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன் கை வச்சு நல்லா அழுத்தம் கொடுத்து பிசையணும் இப்போ இது சரியாக இருக்க நம்ம உருண்டை பிடிக்கலாம் நல்லா இப்படி அழுத்தி அழுத்தி உருண்டை பிடிங்க மீடியம் சைஸ் பலா உருட்டிக்கோங்க இப்போ எல்லாத்தையும் நான் உருண்டை பிடிச்சிட்டேன் பாருங்க மீடியம் சைஸ்ல எனக்கு வந்து பத்து உருண்டைகள் கிடைச்சிருக்கு பத்துல இருந்து பன்னெண்டு வரைக்கும் உங்களுக்கு வரும் இந்த காக்கிலோ கொத்துக்கறியில இப்ப இதை நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ எண்ணெய் நல்லா சூடாயிடுச்சு ஸோ எண்ணெய் வந்து சூடாகாம இருக்கக்கூடாது பிரிஞ்சு போயிடும் ரொம்ப ஹைலியும் வச்சு சூடு பண்ணாதீங்க மீடியமா வச்சு நல்லா சூடு பண்ணதுக்கு அப்புறமா இப்போ இதில் நம்ம உருண்டைகளை சேர்த்துடலாம் போட்ட உடனே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பொறு பொருன்னு வரணும் அப்போ தான் கரெக்டாக இருக்குன்னு அர்த்தம் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஒன்றை போட்டு பொறிச்சுட்டு அடுத்தடுத்து ஒரு ரெண்டு அந்த அதுக்கு மேலே போட வேண்டாம் ரொம்ப போட்டாலும் பிரியும் அப்படியே திருப்பி திருப்பி விடுங்க நல்லா ரெண்டு பக்கமும் கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகணும் நான் நல்லா மொருவலாக வரும் அது வரைக்கும் நல்லா திருப்பி திருப்பி விட்டுக்கலாம் ஸோ இப்போ பாருங்க சூப்பராக நல்லா ப்ரௌன் ஆயிடுக்கு இதே போல் நம்ம எல்லா உருண்டையும் ரெண்டு ரெண்டாக போட்டு பொறிச்சு எடுத்துக்க போகிறோம் இதை நல்லா ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிவிட்டு ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டு ஒரு பிளேட்டில் போட்டுருங்க ரொம்ப கருகவும் விட்டுறக்கூடாது டேஸ்ட் நல்லா இருக்காது பார்த்து கரெக்டாக போட்டுக்கோங்க
நான் சொன்ன இந்த சின்ன சின்ன டிப்ஸ் ஃபாலோ பண்ணி நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் மட்டன் கொத்துக்கறி வாங்கி இதே போல் கோலா உருண்டையை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த கோலா உருண்டையில் நம்ம குழம்பு கூட செய்யலாம் அதுவும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நான் அதை வந்து லேட்டராக போஸ்ட் பண்ணுறேன் இப்போ நான் அந்த வீடியோ வந்து எடுக்கலை மட்டன் கோலா உருண்டை எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நீங்களும் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இது பிகினர்ஸ்லேருந்து பேச்சுலர்ஸ்லேருந்து யார் வேணாலும் பண்ணலாம் பட் இந்த சின்ன டிப்ஸ் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கும் நல்ல கிறிஸ்பியான உருண்டை கிடைக்கும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ட்ரை பண்ணிவிட்டு அண்ட் டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக் அண்ட் கமெண்ட்ஸை மறக்காமல் என் கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் யூஸ்ஃபுல்லாக நினைச்சீங்கன்னா பிளீஸ் அண்ட் ரெசிபியோட சீக்கிரமா வந்து மீட் பண்றேன் அது வரைக்கும் நன்றி வணக்கம்